No cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj postanowiłem pierw, zacząć pierwsze wykopki. I na pierwszy ogień poszły te ciepłolubne, czyli musa kuminata red daka. Jak widzicie, wszystkie li liście zagrzybione, plamy żółte, poobcinane praktycznie do zera. Zostawiony tylko stożek prowadzący. Dał łejbika. Bardzo ładnie przyrósł. Był w gruncie tylko dwa miesiące. Wsadziłem go w lipcu, więc do września raptem upłynęło dwa miesiące. Ale, że tak powiem, podwoił grubość pnia i swoją wysokość. Dziś yy, to początek wykopków. Wykopałem również wszystkie pałczychy, bo liście już żółkną. Jak widzicie, pałczychy całkiem ładnie obrodziły. Największe, takie dość solidne, chociaż o wiele mniejsze od dziwideł, od dziwideł ale ale jest tego co nie miara. Wykopałem również kalidorki, ale to nie z uwagi na to, że one są jakoś bardzo ciepłolubne, tylko z uwagi na to, że już po prostu powolutku dzielę i przygotowuję się do układania w ogrodzie zimowym. I tak po jednej, po dwie rośliny codziennie będę już wykopywał, bez względu na to, czy, czy jest taka potrzeba, czy też nie. Jak widzicie, największa kalidorka jest jest, o, o, fajnie widać moje odbicie, czyli z mojego wzrostu z doniczką. Doniczka ma jakieś 25 cm, czyli urosła ładnie. Rozdzieliłem, obok niej stoi alokazja odora, której nie rozdzielałem, jest jeszcze mała. Niech sobie rośnie w takiej gęstwinie, to jest kilka roślin jakby w jednej donicy. Natomiast kalidory rozdzieliłem, niech rośnie indywidualnie. To są dwie, dwie siostrzyczki, jedna tak powyżej metra, druga trochę poniżej. Gdyby ktoś chciał kalidorkę taką solidną, proszę pisać. Mam kalidor chyba 5 czy 6, więc jakby mam spory nadmiar i będę się tego pozbywał. No dołączył już kolejny banan obcięty, msetek laukum. Tak zwany banan śnieżny z uwagi na tą białą mączkę, którą ma na pniu. Trochę ją powycierałem tutaj rękawicami. Również zostawiony tylko liść prowadzący, jak widzicie. Również trochę zagrzybiony, zaraz będzie oprócz na grzyba zrobiony. Nieznacznie podlany, ale to tylko po to, żeby ustabilizować pień w donicy, bo się bujał na wszystkie strony, więc kropla wody i to jest ostatnie podlanie do wiosny. Ewentualnie luty, marzec, jeśli będzie miał bardzo sucho, to dostanie szklankę wody. Reddaka troszkę inaczej tu się ma historia. To jest musa akuminata, czyli ciepłolubny. Jeśli będzie rósł, to będę go minimalnie podlewał, ale naprawdę bardzo minimalnie. Na pewno więcej niż szklanka wody na 4 miesiące. Ale zobaczymy, okaże się, jak zacznie wypuszczać listki, będziemy troszkę podlewać. Jeśli nie, to również będzie miał wody bardzo skąpo. Moi drodzy, teraz na przykładzie tych kilku wykopanych pokażę Wam, co ja robię przed schowaniem do ogrodu zimowego. A mianowicie pryskam i teraz Red Daka i Ensetek Laukum opryskane na grzyba. Jak widać, plamki na liściach, to jest grzyb, żeby dalej się nie rozwijały. Warto opryskać i zabezpieczyć roślinę. Natomiast jeśli chodzi o lokację, pryskam na przędziora. Nawet nie sprawdzam, czy ma, czy nie ma. Wystarczy, że będzie miało kilka przędziorków i tak rozniesie Wam się na całość później. Więc lepiej prewencyjnie popryskać teraz, na etapie przed włożeniem. Jak widzicie, roślinki stoją przed ogrodem zimowym. Postoją tu jeszcze kilka dni. Yy, prewencyjny oprysk na pewno zadziała. Także pryskajcie. Wiem, że nie wszyscy lubią używać chemię, ale niestety chemia jest tutaj niezbędna, jeśli chodzi o przędziora. Jeśli chodzi o przędziorka, jeszcze dodam od siebie, że pryskam mieszanką kilku środków. Środki chemiczne działają na różnym etapie. Jeden działa na stadium dorosłe, drugi na larwalne. Należy je wymieszać. Ja mieszam Kohinor Magnus i Nisorun. Nisorun. Trzy środki. Można mieszać dwa, ale ja mieszam trzy, aby było pewniejsze. W proporcjach zalecanych na opakowaniach oczywiście. Pierwsze wykopki. To nie jest tak, żebym musiał wykopywać. Jestem zwolennikiem tego, żeby wszystkie rośliny pozostały w gruncie najdłużej jak tylko można. Natomiast niestety z uwagi na ilość roślin, które posiadam, wyliczenia wskazują na to, że jeśli będę wykopywał 3-4 rośliny dziennie, to skończę do końca października. No i akurat w tym czasie powinny przyjść pierwsze przymrozki. Więc chcąc, nie chcąc, no po kilka roślin dziennie muszę już zacząć wykopywać. No i niniejszym to czynię. Wykopałem już większość alokazji. Zostało jeszcze kilka. Alokazji kolokazji. Zostało dosłownie kilka jeszcze w gruncie. 
wykopuję już część bananowców, tych, których, które będę zimował. Zacząłem również wykopywanie kan, ponieważ mam kan w gruncie około 50, może nawet ponad 50. No więc również muszę po jednej, po dwie, po trzy wykopywać co dzień, bo odliczając dni deszczowe zostało mi jakieś dwadzieścia kilka dni. Odliczając deszczowe to nawet mniej. No więc siłą rzeczy, tak jak widzicie, rozpocząłem. Część kan wykopana. Wykopuję również ełkomisy. Wykopuję również kalle, pałczychy. No te rośliny, które akurat w danym momencie uważam, że powinno się wykopać. Sezon dla kan był w miarę przyzwoity. Na razie nie jest źle, w sensie jakby przyrostu w kłącz. Z tych kilku sztuk, które wykopałem, no jest całkiem nieźle, więc będę się do Was odzywał, ale nie wcześniej niż za miesiąc, także proszę mnie teraz jakby nie atakować przez Messengera czy, czy mailami. Jak wszystkie kanny wykopę i lekko podsuszę, będę do wszystkich, którzy zamawiali u mnie roślinki, będę do wszystkich pisał maile czy kontaktował się przez Messenger. Będę odpowiadał, które skan będą dostępne. Myślę, że zdecydowana większość tego, co zamówiliście, będzie dostępna. Za wyjątkiem kilku gatunków, które już widzę, że przyrosły słabo, ale generalnie to też jest związane z tym, że od wiosny już słabo rosły. Na pewno będą braki w pretorni. Tu widzicie moją pretorię, mam dosłownie cztery kłącza po podziale, z czego dwa albo trzy zostawiam sobie. Więc jakieś tam symboliczne, jedno, może dwa do Was trafią tylko. Na pewno będzie jeszcze słaba Pinkson Burst. To te dwie na pewno będą słabe i Bella trzecia. Z tych gatunków albo nie będę miał wcale, albo będę miał, będę miał dosłownie symboliczne ilości. Ale żeby jakby nie być czarnowidzem, zdecydowana większość kan ładnie przyrosła i większość zamówień zostanie zrealizowana. Także powolutku, jak pokazałem wcześniej, powolutku wykopujemy, jak widzicie tutaj już kanny, płyn do odkażania z nożykiem, jeden z kilku, bo już część zdążyłem schować, przepukuję wodą bryły korzeniowe, czyszczę do zera, wtedy dopiero tnę, dzielę na małe fragmenty i takie opukane suszę. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o początek wykopków. W ogrodzie co prawda jeszcze nie widać tych wykopków, chociaż tutaj na tej grządce akurat jakieś tam pojedyncze braki już widać. Tutaj już wykopałem Brugmansie Teas Liebling, już jest w ogrodzie zimowym. Tutaj już alokazje, kolokazje nie, nie bardzo widać, bo to było za gonerą mocno pochowane, więc tutaj już wykopałem. Tu jakieś bananowce już zostały również wykopane. No tutaj dziś pierwsze kanny. No i tak po kolei, po kolei, po dwie, po trzy codziennie będą znikały zagrody. Tutaj również została wykopana już musella lecjokarpa. Grządka się zrobiła o wiele bardziej przejrzysta od razu. Tu również jakieś pojedyncze kanny. No ale powolutku, nie będę się śpieszył, bo jak widzicie, zobaczcie. Kanna Kleopatra, kilka słonecznych dni i Kleopatra odżyła ładnie. Tu mogę te nieładne kwiatuszki wyrzucić, ale generalnie, o proszę jaka piękna. Ona dalej ma się na kwitnienie, będzie kwitła jeszcze, jeszcze sporo. Jeśli tylko dopiszą nam słoneczne dni i będzie jakiś tam chłodów, to będą ładnie kwitły, dlatego naprawdę nie wyrywam się z, z wykopywaniem kan. Wykopuję, bo muszę. I tym optymistycznym akcentem kończymy filmik. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.